Mata Rafael sedikit bergetar. Apa kamu sudah menanganinya? Belum. Wajah Fania langsung jatuh. Sayang, Kinan terlalu licik. Dia melihat melalui rencana kita. Sekarang mamaku ditahan di kantor polisi. Aku sudah melarikan diri, tetapi jika kita tidak segera melakukan apa-apa, Kinan akan ambil semua miliknya. Sayang, tidak ada seorang pun selain kamu yang bisa membantuku sekarang. Ayo cari cara untuk menghancurkan Kinan. Jika tidak, kita tidak akan punya apa-apa. Fania terlalu tertekan untuk memperhatikan tatapan aneh yang sementara memasuki mata Rafael. Dia meletakkan gelas anggur dan berjalan menuju Fania. Dia menariknya untuk pelukan intim yang benar-benar mengejutkan Fania. Fania, aku minta maaf tapi aku tidak bisa membantumu. Rafael membelai rambutnya dan berkata sambil menghela nafas. Fania mengangkat kepalanya dengan waspada. Tapi kenapa? Rafael berkata dengan ekspresi menyakitkan. Karena aku bangkrut. Apa? Fania terkejut. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Pasar saham runtuh. Semalam, aku kehilangan segalanya. Semuanya, kau mengerti? Rafael tertawa tetapi tidak ada kegembiraan di dalamnya. Fania melangkah mundur tanpa sadar dengan wajah pucat. Tapi bagaimana itu bisa terjadi begitu cepat? Mereka masih dalam kemewahan kemarin. Bagaimana mungkin mereka kehilangan segalanya dalam semalam? Fania, pergi dan larilah sejauh mungkin. Aku tidak punya apa-apa sekarang jadi aku tidak bisa membantumu lagi. Aku juga akan bersembunyi. Jadi ini mungkin terakhir kalinya kita bersama, kata Rafael tiba-tiba. Fania memegang tangannya dan memohon, tidak, kita masih punya sesuatu. Sayang, aku punya uang, banyak uang, ini masih belum berakhir bagi kita. Kita bisa lari bersama, tidak, kita bisa menggunakan uang itu untuk mencari tahu. Cara untuk menyingkirkan Kinan. Rafael menatapnya dengan ramah dan membelai wajahnya dengan penuh kasih. Sayang, kamu tidak perlu menghiburku. Bahkan jika kamu memiliki sejumlah uang yang disimpan, itu tidak akan cukup bagi kita untuk memulai dari awal. Tidak, itu cukup. Aku punya semua uang dari harta keluarga Aditama. 20 triliun, itu lebih dari cukup. Baiklah. Kalau begitu cepat transfer ke rekening luar negeriku, ini akan memberi kita waktu untuk meninggalkan negara ini. Perhatian menetap di hati Fania. Suara batinnya memperingatkannya bahwa dia tidak bisa memberikan semua yang dia miliki kepada Rafael. Namun, jika dia tidak mentransfernya kepadanya, uang itu akan segera keluar dari sakunya. Sarah sudah didakwa atas pembunuhan Surya, dan percobaan pembunuhan terhadap Kinan. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk membekukan sisa perkebunan keluarga Aditama. Jika dia tidak segera memindahkan uangnya, dia akan kehilangan semua uang itu. Pada akhirnya, Rafael adalah suaminya yang telah dinikahkan secara sah, dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Plus, bukankah dia berjanji mereka akan melarikan diri bersama? Fania memutuskan untuk percaya pada Rafael, untuk bertaruh pada premis cinta. Dengan bantuan Rafael, Fania berhasil mentransfer uang dari rekeningnya sendiri dan uang sarah ke rekening Rafael dengan sangat cepat. Untungnya, Rafael tampaknya orang yang memegang kata-katanya. Setelah dia membantunya mengepak kopernya, dia mengatakan kepadanya, Fania, kamu pergi ke bandara dulu dan tunggu aku. Aku akan ke sana setelah aku menyelesaikan masalah kecil ini. Aku harus mencari seseorang untuk mengurus Kinan. Sebelum kita meninggalkan negara ini, kau ingin aku pergi sendiri? Fania tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Rafael mengangguk. Ya, tapi jangan khawatir. Aku akan berada di sana untuk menemuimu setelah semuanya selesai. Fania, jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, bagaimanapun, kamu adalah istriku yang cantik. Baiklah, mari kita bergerak, 
Kita tidak punya waktu untuk berlama-lama atau polisi akan segera datang. Fania memilih untuk mempercayai Rafael. Kemudian lagi, apa pilihan lain yang dia punya? Ditambah lagi, dia tidak khawatir Rafael akan meninggalkannya karena jika demikian, dia akan melaporkannya ke Interpol. Untuk hari esok yang lebih baik, Fania telah memutuskan untuk mengikuti Rafael ke luar negeri dan meninggalkan mamanya. Dia sangat percaya awal yang baru sepenuhnya mungkin. Namun, dia meremehkan kekejaman Rafael. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan dia perlu menemukan seseorang untuk membunuh Kinan, tetapi dia mengabaikan detail penting bahwa dia juga ada dalam daftar sasarannya. Saat Fania mengemudi dengan tergesa-gesa ke bandara, dia tidak menyadari sebuah fan telah membuntutinya. Ketika dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah, Fan itu menabraknya dengan keras dari belakang. Fania berteriak ketakutan dan mobilnya terbang ke depan. Rafael telah datang dengan dua rencana malam sebelumnya, pilihan yang tergantung pada upaya Fania untuk mengurus Kinan. Jika rencananya berhasil, Rafael akan menerimanya kembali dengan tangan terbuka karena dia akan membuktikan kegunaannya. Jika tidak, Rencananya adalah memotong semua kerugian dan lari. Dia telah merencanakan rute pelariannya, satu-satunya yang dia butuhkan adalah warisan di tangan Fania. Setelah dia menipu Fania, Rafael mulai berkemas. Tepat ketika dia akan menutup pintu mobilnya, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya, menghalangi jalannya. Reza turun darinya. Mengikutinya adalah dua pengawal dan seorang pria yang berada dalam tahanan mereka. Pria itu adalah salah satu dari tiga orang yang menyusup ke rumah Kinan. Secara alami, Rafael mengenali pria itu. Dia tahu saat Fania berjalan di pintu dengan wajahnya yang kalah bahwa rencana pembunuhannya sendiri juga gagal, tetapi masih cukup mengejutkan untuk melihatnya dikonfirmasi dengan kedua matanya sendiri. Dia pikir rencananya direncanakan dengan sempurna, dia tidak bisa mengerti mengapa itu akan gagal. Namun, bahkan dengan kegagalannya menatap wajahnya, dia tidak sedikit khawatir. Bertemu dengan tatapan penuh kebencian Reza, dia terkekeh. Ada apa? Sepertinya kamu tidak di sini dengan niat baik. Rafael benar. Reza jelas tidak ada di sana untuk berbagi biskuit sambil minum teh dengannya. Kamu benar, Rafael. Aku di sini hari ini untuk menagih hutang darahmu, Reza berkata dengan seringai dingin. Hutang darah, Rafael menjawab dengan sinis, apakah kamu tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri? Atas dasar apa kamu di sini untuk mengklaimnya? Reza mencibir. Atas dasar percobaan pembunuhan yang direncanakan, Rafael, yakinlah kamu tidak melihat ini akan terjadi. Rencanamu gagal besar-besaran dan orang-orangmu telah memberitahu polisi segalanya. Mereka akan segera datang untuk menangkapmu, tapi sebelum itu, aku ingin menyelesaikan masalah pribadi denganmu. Rafael menyipitkan matanya pada Reza. Dia menantang, Bagaimana kamu berharap untuk melakukan itu? Tentu saja, itu untuk membuat hidupmu seperti neraka, Reza meraung saat dia menyerang Rafael. Rafael mengeluarkan pistol yang dia sembunyikan di dalam pakaiannya dan melepaskan tembakan, Reza bahkan tidak bergeming atau menghindar. Peluru itu menembus bahunya dan dia menabrak Rafael. Seolah reseptor rasa sakitnya telah terbakar, Luka peluru itu tidak mengganggunya sedikit pun. Dia naik ke atas Rafael dan mendaratkan pukulan di wajah Rafael. Bajingan, Rafael mengutuk keras. Dia tidak menyangka Reza akan begitu berani. Dia berjuang untuk melepaskan tembakan lain tetapi lengannya yang memegang pistol itu ditembaki oleh Reza. Kemarahan mengalir melalui Reza saat dia melemparkan satu demi satu pukulan ke wajah Rafael. Bang, setelah pukulan yang sangat berat, pandangan Rafael mulai kabur. Bang, pukulan berat lainnya kemudian, Rafael bisa merasakan giginya bergoyang. Namun, Reza tidak menyerah. 
Bahkan, serangan itu datang lebih cepat dan lebih kuat. Dia menekan Rafael dengan keras, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri atau melawan. Dia siap meninju Rafael sampai menjadi bubur berdarah. Perjuangan awal Rafael akhirnya berhenti dan dia menyerahkan dirinya kepada Reza yang gila. Meskipun bahu Reza tertembus peluru, dia tak kenal lelah. Dia didorong oleh kekuatan kebencian. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.